在中国有条河，叫黄河。黄河的南边有一个地方，那里种着一望无际的麦，麦田里有着密密麻麻的人，人把麦子做成了七荤八素的碳水，碳水又滋养了人五彩斑斓的夜。中国的历史上，夜晚在这里变得热闹起来，这。是河南，这是矿啊？没没事，我就直接拿就完了呗。你家这串烤啥好吃啊？配点青菜，肉来少少配点，多配点素的。多配点素的好吃啊？对，我也不爱吃肉啊。呃，这个，我配个蟹棒的，炸串得有蟹棒。这是鸡皮吧？对，那是鸡皮。哎呀，行，来来两个鸡胗，行，就这些吧，够吧？可以，呃，装几个馍？装一个，你这就是布袋馍叫是啥样的？啥叫布袋馍？这馍蒸好之后，我我给你拿个，你可以看一下啊、哦。我我我给你蒸个热馍。哦，哎呦，这两天到河南了啊，下火车第一顿，咱先来一个碳水。这边这这这，碳水的世界了不得。你这个布袋馍是从哪过来的？这是？在馍最早是从商丘那边传过来的。商丘啊，对。呃，这个河南人主要是吃以面食为主，这个炸串全国各地到哪都有。开封人，呃，就加一个布袋馍，这串炸好之后，把馍里装，放点孜然，配点调料，放点花生米，好吃。少放点辣椒油，香。这个甜面酱，放点甜面酱。哎呦！啊，这个太香了，我这个味儿已经出来了。哈，哈哈哈哈哈，热嘛是啥啥样的热嘛？哦，哦，真是布袋一样的，跟大手套似的。名字由来就是以前农村装那个粮食，那袋子就叫布袋，装粮食了啊、哦。对。嗯、不行，我得先咬一口。哎，不行不行，我真的。嗯，我太爽了，我、哦、太爽了。嗯，它这个东西炸了本来就香，配了花生，然后辣酱、甜面酱，啊，这个味儿太棒了，而且入口中那个油香，那个酱香，然后再配上一口这个白馍，哦。这白馍热乎乎的，吃太暖和了。前面来口汤，二老板，来个汤。哎呀，酸汤椒鱼吧。这这叫夜市，你看吧，这全都是硬货。那那布袋馍，那边还有那个什么烧饼加鸡腿，这全是硬货。我、嗯、就这个馍就是鲜鲜的，哎，又软又又又香。看一下，嗯，嗯这太好吃了。对，我说，装一切，你这玩意儿炸了之后，孙悟空炸了之后装一下。我要想起那个《西游记》里边那个大布袋了，拿着。啊，按照河南人的标准说法，我现在吃馍的状态叫怼，在河南 ，yes 叫肿 ，no 叫咦。但是，想要真的理解河南，不是一件容易的事儿。在河南中牟有个剧场，占地六百多亩，进门就种了一百亩的麦子，麦田和剧场如棋盘一般错落在这里。穿过大门，我就走进了一个由三百二十八米的夯土墙围成的世界。这个世界里有十八个小剧和三个大剧，全部都是沉浸式的体验。我在这里试图理解河南。然后走下。
上课。上课。吃好。同学们好，请坐。咱们河南呢，位于黄河中下游地区，是黄河的冲击扇形成的平原。咱们人类。在此完成了直立行走这一伟大壮举。这位同学，再回答一下，二里头遗址在哪儿？这不注意听课，站起来，注意听课就行了。这位同学，再回答一下，咱们人类完成了什么伟大壮举？<笑>站着我就得了，在这边，打你个脸，四大金刚，四大天王。自古我们说中原，即天下之中的原野。中原是中华文明的发源地，主要地区就是现在的河南。从夏朝到今。历史上有二十多个朝代在这里定都，在中华文明五千年的历史里，有两千多年首都的标准通用语不是普通话，是河南话。剧场里的大戏换成，就凡尔赛了一把河南人两千年的繁华史。我是汉光武帝，我将在这里统治。我是夏桀，我将在这里建立。我的下，我是曹操，我和袁绍将在这里大胜一仗。我是杜甫，哀君，我是莫子，我是李子，我是苏轼。换城就像是一盆河南的烩菜，把河南历史上的人文无数家珍摆了上来。从武则天修明堂到张择端画《清明上河图》，如同滚滚的黄河水，源远流长。直到现在，繁华已逝，只有那一望无际的麦田，一茬又一茬，在守望着今天。你看，一千年后的人正看着咱们呢。繁华就这样消逝了吗？历史给我们留下了什么？这个只有两个人表演的小剧场，表达了这样的遗思。就是一破车马坑，什么都没有。走吧。一个对考古不屑一顾的年轻人遇到穿越而来的周天子，面对只剩下残骸的考古坑，年轻人认为一文不值。而当他发现他说的成语与周天子所习惯的用语是一样的时候，年轻人被打动了。孔夫子不说了吗？人而无信。不知其可也。你都答应好陪我聊天了，老这么哭也不行啊。孔夫子
对呀、啊，那不是你们那个时代的人吗？老公，你们可还知道老子？知道呀，还背诵呢。上善若水，水水什么来着？上善若水，水利万物而不争。啊，对对对。你们可知道，他山之石可以攻玉，这好像是《诗经》里面的吧？对了，你们那个时候呀，还不叫《诗经》呢。那你们可知道，投我以桃，报之以李，言者无罪，闻者足迹，知己知彼，百战不殆。你原来好奇这些呀？这些我可知道好多呢。谢谢你们。谢谢你们还记得这些文明，这些文明活着，我们就活着。这是咱们中华文化的瑰宝，是咱们中国人的魂。当然，河南的过去不止这些。这就好了。酸辣鱼是小鱼啊，然后这里面是香菜，还有大葱花。哇，哎呦，这个汤够劲儿啊！这这个汤配这个馍绝了，这个汤。这个鱼炸了酥酥酥酥的，入口之后一嚼就碎了，啥刺儿都没有。嗯，然后这个入口之后，它这个酸汤这个酸味跟辣味特别足，有点像酸辣汤那个意思。你看这一勺子，啊、嗯。哎，就是这真的挺好吃的，就是你们怎么想着能有这个椒鱼这种东西，就就挺好喝的。而且而且你看我点这个布袋馍吃也很爽。那就是照这个传统的嘛，传统的以前的口味。以前的口味。嗯，这都是困难时候出来，老家农村嘛。嗯。摆这样嘞，我这个红白喜事儿。啊、嗯。嗯，菜都有这个，一般平常还没有。红白喜事儿才能吃上这个。嗯。那都是穷的时候。您这边原来饿过肚子吗？我这没有，我当时讲，你想八十的人，你要是问，应该是他你一步一条的人都给你想起来了。这是一旦说到河南美食，无法回避的一段历史，因为那段历史，河南人的魔幻碳水，总离不开饥饿的记忆。只有河南三部大戏的其中两部，都讲述了那段记忆。你们不饿？他们不饿。你们咋会不饿呢？因为他们生活在一个幸福的年代。幸福的年代，你们都用馒头吃吗？有，有很多，多的。他们都不想再吃了。你们谁有馒头？你们谁有馒头？了。剧中李家村老人为了给孩子留下粮食和种子，选择集体走向深山荒野。这是河南人面对生存的选择。现实。血缘生存，这样的选择和记忆，成为了河南人性格的一部分。
最后，种子种下去了，粮食要有了，希望也来了。这是河南人拿命换来的希望。在这样一个人口众多的农业大省，人们的选择不会太多。这是对土地的依恋，也是无奈，是渺小。一代又一代的人就这样繁衍着，而即便是在一九四二的那个年代，这些渺小的人们依然为全国贡献了最多的粮食。粮食是河南人的命，是河南人的使命，是河南人的。宿命。哎呀，不应提啥草，哎呦，啥都吃了，搁这让扒了那那野菜啊，不应提，要么提了都掉泪啊啊！俺母亲都饿死，都站不下。呃，俺俺老父亲这腿都肿，走都走不会，不会走，腿肿了，眼也肿，啥都脸都肿。那个人到六叔比，哪个是杨叔？没杨叔，那个是没杨叔。哎呀，五黄六药还吃了，还吃了六药了，吃六药回嘴里吃。吃吃，呃，那那茶锅，茶锅嘞，茶锅也烧锅，那毛毛根那搁锅里背背，搓搓，那吃到肚里。说了，说也掉了让我们一起带着尊重和理解，走进它。